Hola, buenas, bienvenidos al canal. Hoy viernes 15 de noviembre os hago una pregunta. ¿Creéis que las empresas del sector petróleo están listas para subir en la bolsa de valores? ¿Qué opináis vosotros? Yo luego os daré mi opinión. Y en el vídeo de hoy también vamos a hacer un repaso a los índices, vamos a ver qué tal están las empresas del reto, vamos a analizar empresas que me habéis pedido y os hago otra pregunta. ¿Qué país creéis que sus empresas han subido más en la bolsa de valores? Bien, lo veremos más tarde. Os doy una pista. No es Estados Unidos. Estados Unidos está en tercera posición. Perfecto. Pues primeramente os quiero mostrar un gráfico muy interesante. ¿Sabéis qué activos desde que Trump es presidente han subido más en la bolsa de valores? Todo esto nos lo trae Charlie Vilello en su cuenta de Twitter. Bien, pues sin ninguna duda las criptomonedas se han visto muy beneficiadas. Dogecoin ha subido un 128%, Coinbase un 44%, Bitcoin un 27%. ¿Y qué activo ha bajado más? Activo por decirlo de, de alguna manera para que me entendáis. El índice de volatilidad, también llamado índice del miedo, el VIX. Realmente... ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que se espera que al corto plazo, durante los siguientes 30 días, no vaya a haber una alta volatilidad en el mercado. Porque fijaros, desde que Trump ha salido, desde que Trump ha salido como presidente ha bajado un 30%. Es decir, se espera que la situación geopolítica no se complique. Ahora sí, vamos con la pregunta que os he hecho antes. ¿Qué país creéis que sus empresas han subido más en la bolsa de valores. Pues el, país, eh, pues el país en cuestión es Argentina. Mirad, Argentina además de mucho. Esta tabla hace referencia al ETF MSCI del país. En este caso, el ETF cuyo ticker es ARGT, que es el MSCI de Argentina. Por cierto, ¿sabéis qué significa MSCI? MSCI hace referencia las siglas hacen referencia a Morgan Stanley Capital International. En, en segunda posición está Perú y en tercera sí que está Estados Unidos. Vamos a buscar el ETF ARGT en TradingView. Vamos a ver qué tal la subida. Aquí está. Vamos a observar el histórico. Mirad. Mirad qué subida más notoria. Verdaderamente, en lo que llevamos de año, la bolsa de Argentina ha subido muchísimo. De acuerdo, ahora vamos con el IBEX 35, aunque antes os quería comentar las declaraciones de ayer de Powell, presidente de la Fed, que con Trump posiblemente le quede poco como presidente de la Fed. ¿Qué dio a entender? Pues dio a entender que en lo que se refiere al corto plazo no van a bajar los tipos de interés. Veremos si se cumple o no. Perfecto, ahora sí que sí vamos con el IBEX 35. El IBEX 35, aunque durante las últimas semanas se ha comportado de manera bajista, como podéis ver aquí, en lo que se refiere a la vela de ayer, realizó una vela bastante alcista. Veremos si eso implica un cambio de tendencia o no. De momento no hay que apresurarse. Por cierto, en lo que se refiere a la comparación de las bolsas europeas con las bolsas de Estados Unidos, ayer las bolsas europeas se comportaron mejor que las bolsas de Estados Unidos, pero en lo que se refiere a durante las, a durante las últimas semanas, las bolsas de Estados Unidos se han comportado mucho mejor que las europeas. Vamos ahora con el DAX 40. A ver si aparece. Aquí está. DAX 40. Es verdad que no está tan mal como el IBEX 35 porque no está tan alejado de sus anteriores máximos, pero si os fijáis, mirad cómo la volatilidad de sus velas japonesas durante estas últimas semanas ha aumentado respecto a la volatilidad de las velas japonesas de, de los meses anteriores. Mirad en agosto comparar estas velas con las de los últimos días. 
Realmente eso es algo negativo. Siguiente índice, el SP500. El SP500 es verdad que ayer realizó una vela muy bajista, pero en lo que se refiere a los últimos días está mucho más alcista que las bolsas europeas. De hecho, se encuentra solo aproximadamente un 1% de máximos históricos. Así que lo que se refiere a las últimas semanas se está comportando de una mejor manera que las europeas. Ayer la vela fue bastante bajista. Muy importante será ver hoy cómo cotiza. Muy importante ver si hay una continuidad bajista o se vuelve a dar la vuelta y sigue subiendo. El Dow Jones. Dow Jones igual, muy cerca de máximos, pero ayer realizó una vela bajista. Y el Nasdaq 40, tres cuartos de lo mismo, muy cerca de máximos históricos, pero ayer una cotización muy mala. El VIX, el índice del miedo. Fijaros qué bajo está. Desde que, desde que Trump es presidente ha bajado muchísimo. Eso nos indica que durante los próximos 30 días se espera que no haya una alta volatilidad en el mercado. ¿Qué nos está diciendo también? Nos está diciendo que en lo que se refiere a la situación geopolítica actual no se va a complicar. Lo veremos también con el oro y con el petróleo. ¿Cómo te indican lo mismo? El oro. Mirad cómo el oro realizó máximos. En casi 2.800 dólares no llegó, pero estuvo muy cerca y actualmente se encuentra en 2.565. El, el euro, eh, perdón, el, los, perdón, el oro durante los anteriores días ha bajado muchísimo. Es verdad que el dólar ha subido mucho respecto al euro, pero bajo mi punto de vista ha bajado porque no se espera que la situación geopolítica se complique. El petróleo, petróleo también muy bajo, 67,65 dólares. Mirad, antes de que salgan las noticias de que tal situación geopolítica se ha complicado, que si Irán, que si Israel... Ya veréis cómo antes de que salga la luz, el petróleo empezará a subir. Bien, ahora vamos a ver el euro dólar. También mirad qué bajada tan enorme. A finales de septiembre... Por cada euro te daban 1,12 dólares, pero es que ahora te dan 1,05 dólares. Para las personas que nuestra moneda es el euro y compramos acciones de Estados Unidos, realmente esta situación nos beneficia. ¿Por qué? Porque nosotros, las acciones, nuestro, nuestro dinero, como hemos comprado acciones de Estados Unidos, el dinero lo tenemos en dólares. Bien, pues cuando vendemos y ese dinero se convierte en euros, nos dan más euros por los dólares que teníamos. Bitcoin. El Bitcoin con Trump ha subido muchísimo. De hecho, sus máximos se encuentran casi en 93.500 dólares. Actualmente está cotizando en 87.500 dólares. Y ahora vamos a hacer un repaso de las empresas del reto. Altria Group. Nada malo que decir de ella. Realmente se está comportando de una manera excelente. Se encuentra en máximos históricos. Stop loss en 53,14 dólares. Siguiente empresa, Leonardo. Mirad, como os dije por el grupo de Telegram y también mediante una publicación en YouTube, subí el stop loss a 24,84 dólares. ¿Por qué lo hice cuando el stop loss lo tenía en 23,90? Pues lo hice porque observé, tanto que el observé que tanto como el miércoles como el martes se dio la vuelta y realizó dos velas japonesas muy feas, muy bajistas. Y tenía toda la pinta que si seguía bajando, concretamente si bajaba de los 24,84 dólares, posiblemente el precio de la acción iba a seguir bajando. Me dio la sensación que el, stop que el stop loss más importante después de esas velas eran los 24,84 perdón, los 24,84 dólares, no los 23,90 dólares. De hecho, fijaros cómo ayer también realizó una vela muy bajista. 
y a, de, y a día de hoy sigue en camino de realizar también una vela igual de bajista. Actualmente ya no estamos invertidos en Leonardo. Hoy, al inicio de mercado, ha saltado el stop loss que teníamos en 24,84 dólares. De acuerdo. Respecto a la siguiente empresa, respecto a Alphabet, el stop loss lo tenemos en 175,04 dólares. Es verdad que tanto ayer como antes de ayer realizó una cotización muy bajista. Fijaros las velas japonesas, qué bajas son. Pero durante los últimos días estaba teniendo una cotización alcista. Veremos si el precio toca el stop loss o no. Lo veremos. Siguiente empresa, Applied Materials. En este caso también he cambiado el stop loss, pero no lo he subido. Lo he bajado. ¿Por qué lo he bajado? Por lo siguiente. Por cierto, lo he bajado a 160,09 dólares, que es el precio de stop loss que teníamos de esta, de esta misma empresa anteriormente. Pues lo he bajado por el siguiente motivo. Ayer, al cierre, Applied Materials presentó sus resultados financieros y estuvieron por encima de lo, de lo esperado. Fueron tanto el BPA como los ingresos, ¿veis? Los, lo, el BPA, la estimación, la estimación era de 2,194 y se reportó un BPA de 2,32, un 5,76% por encima de lo esperado. Y los ingresos igual, un 1,5%. 17% por encima de lo esperado. Bien, pero, pero es que una vez que se presentó los resultados financieros, la bolsa empezó a bajar. En el pre-market hoy lo veremos si, si sigue bajando o no. Entonces, ¿por qué he bajado el stop loss? Porque a menudo, cuando pasa eso, es una trampa de mercado. Porque no os he dicho el por qué justifican la bajada. La justifican porque, se, porque han, han anunciado, no me acuerdo si eran ingresos o el BPA, el beneficio por acción, han anunciado que, dura, que en el siguiente trimestre el BPA o el ingreso será por debajo de lo esperado. Es decir, la empresa, me invento, ha dicho que era de dos, pero los analistas de Wall Street se esperaban que fuera de 2,2. Esto para el siguiente trimestre. Entonces, por ese motivo, está bajando en la bolsa de valores. Ahora no lo vemos, ¿no? Pero si veis ahora al pre-market, veréis cómo está bajando. A menudo, eso es una trampa de mercado. Me he comido esa trampa de mercado muchísimas veces. Entonces, una buena solución para no, comer, no comerse esa trampa de mercado es colocar el stop loss en un precio en el que realmente es un precio al que han habido muchos cambios de tendencia en el pasado. En este caso, los 160,09 dólares, si vemos el histórico, mirad. Mirad cómo es un precio muy importante. A finales del año 2021, la empresa llegó hasta ese precio y posteriormente bajó. Es una zona de control muy importante. Y por eso mismo, creo que si... Imaginaros que hacen una trampa muy fuerte y lo bajan de 160,09 dólares. Bien, pero es que si lo bajan de allí, ya lo pueden bajar muchísimo, porque lo están bajando de una zona de control muy importante. Si hacen eso, pues mira, se venden y ya, si nos interesa, ya volveremos a comprar acciones de Plain Materials. Pero en este caso, cuando ayer, te, ayer coloqué el stop loss en 173,39 es un stop loss que pueden jugar mucho con él. Nos pueden hacer una trampa de mercado muy fácil. Pueden hacer lo siguiente. A ver, a ver cómo mostrarlo aquí. Posiblemente hagan esto y luego la suban. O empieza aquí o, o hoy cuando empieza a cotizar a las 3 y media. Puede empezar abajo y luego subir. Es posible que lo haga. Veremos si lo hace o no. De acuerdo, siguiente empresa, Palo Alto Networks. Palo Alto Networks, nada malo que decir de ella, se encuentra en máximos históricos. Es verdad que ayer realizó una vela japonesa bastante fea, pero en general la bolsa de Estados Unidos ya lo hemos visto en los índices. Ayer se comportó de una manera bajista. Perion Network. Perion Network 
tenemos el stop loss en 8,63 en dólares. Veremos si el precio de la acción se pone por debajo del stop loss o no. Es verdad que ayer y antes de ayer realizó unas velas japonesas muy feas, unas velas japonesas muy bajistas. De acuerdo. Ahora vamos a responder a la pregunta de si, bajo mi punto de vista, las empresas del petróleo están listas para subir en bolsa o no. Si ahora mismo es un buen momento para empezar a invertir en este tipo de empresas. Realmente, las empresas del sector petróleo, aunque el petróleo esté bajo, se están comportando de una buena manera. Mirad, por ejemplo, ExxonMobil. ExxonMobil se encuentra muy cerca de sus máximos históricos. Está subiendo sin llamar la atención. Hoy en día nadie habla del, petro del petróleo porque el petróleo está muy bajo, ¿no? Así que realmente hay muchas empresas que están muy bien. Chevron Corporation, también cerca de máximos históricos. Y nadie habla de ella, aunque bajo mi punto de vista es mucho mejor ExxonMobil porque tiene una volatilidad más baja. Mirad, ¿veis la volatilidad? Como aquí las velas japonesas tienen una, tienen una menor amplitud. Marathon Petroleum, también muy bien. Fijaros como en los últimos días ha vuelto a estar inmersa en el canal alcista. De hecho, se encuentra muy cerca del soporte del canal. Realmente también tiene muy buena pinta. Philips 66, también durante los últimos días ha dejado de bajar y ha empezado a subir. Veremos si Philips 66 sigue subiendo o no. Valero Energy, también muy parecido. Realizó, min realizó mínimos, no mínimos históricos, ¿no? sino los anteriores mínimos. A finales de octubre y desde aquel entonces están subiendo en la bolsa de valores. Por cierto, si comparáis las empresas del sector petróleo de Estados Unidos con las de Europa, las de Estados Unidos tienen una mejor pinta, tienen mucha más buena pinta. Eni, por ejemplo, la volatilidad también es muy alta, ¿no? Pero no se encuentra tan cerca de máximos como se encontraba Chevron, que Chevron también tenía una alta volatilidad. Y Repsol se está comportando de una manera muy negativa porque no para de bajar en la bolsa. Ya hemos visto que Marathon Petroleum, que Philips 66, que Valero Energy, a finales de octubre realizaron mínimos, los mínimos actuales, no los históricos, y desde aquel entonces han subido la bolsa de valores. Pero es que Repsol no es así. Repsol sigue en un precio mucho más bajo que a finales de octubre. Por eso mismo, las empresas del sector petróleo de Estados Unidos se están comportando de una mejor manera que las empresas del sector petróleo de Europa. Bajo mi punto de vista, es un buen momento para empezar a invertir en las empresas del sector petróleo de Estados Unidos. Acordaros que es mi opinión. Yo no hago ninguna recomendación de nada porque cada uno es responsable con sus inversiones. Ahora vamos a analizar empresas que me habéis pedido. La primera de ellas, International General Insurance. Vamos a ver qué tal el histórico. La empresa es muy alcista. Perfecto. Nada malo que decir de ella. En el caso de que, que es verdad que ha subido mucho y posiblemente se vaya a dirigir a la resistencia de su canal simétrico. Este canal de aquí, este de aquí, es el simétrico de este de aquí, lo dicho. Un buen precio de stop loss serían los 23,65 dólares. De acuerdo, siguiente empresa, Oracle. Oracle es una empresa que proporciona software y tecnología para gestionar datos y ofrece soluciones en la nube. Por cierto, la anterior empresa era una empresa aseguradora. Volviendo a Oracle, realmente tiene muy buena pinta. Es alcista a largo plazo. Tiene mejor pinta que la anterior empresa. ¿Por qué? Porque tiene una volatilidad mucho menor. En este caso, stop loss en 177,42 dólares. Y posiblemente 
el precio objetivo de esta empresa sean casi los 220 dólares. La resistencia del canal simétrico. De acuerdo, siguiente empresa. Siguiente empresa, General Mills. Es una empresa que produce y comercializa productos alimenticios. Esta empresa, aunque realmente su cotización es muy lenta, actualmente cotiza a un precio muy cercano al que, al que cotizaba hace un año, es alcista a largo plazo y actualmente se encuentra en el soporte de su canal alcista. Así que si vas a largo plazo, posiblemente sea una buena, una buena situación para invertir en esta empresa. En este caso, stop loss en 58,22 dólares. Genial. Vamos con la siguiente empresa. Cisco Systems. Esta empresa fabrica equipos y software para redes de computadoras como routers y switches y soluciones de seguridad, de seguridad para proteger esas redes. Esta empresa también tiene muy buena pinta. Es alcista a largo plazo. ¿Y por qué tiene muy buena pinta? Especialmente, fijaros en esta línea horizontal de aquí, la azul. Esta línea está colocada en los máximos que realizó en el año 2000, en, el, en los años 2000, en el año 2000, perdón. ¿Por qué es muy importante? Porque fijaros lo que ha hecho cuando ha llegado a ese precio. Ese pre, cuando ha llegado a ese precio, anteriormente, fijaros en cuántas situaciones ha habido un cambio de tendencia con ese precio. En cuántas situaciones nos han mareado la perdiz con este precio. En este caso, se pusieron por encima, luego por debajo. En el año 2023, igual, por encima, luego por debajo. Además, realizando mínimos ascendentes, que eso es una señal alcista muy clara. ¿Por qué? Porque cuando marean tanto la perdiz, claro, un inversor minorista mira esto y dice esta empresa no hay manera de que sea capaz de superar máximos históricos. Me voy a otra cosa y ya se olvida de esta empresa. Ahora ha sido capaz de, de superar los máximos históricos de manera notoria. Los ha superado con autoridad. Así que posiblemente siga subiendo la bolsa de valores porque los inversores minoristas no tienen acciones de esta compañía. Son las manos fuertes quienes tienen las acciones de esta empresa. En el caso de que queráis invertir en esta compañía, stop loss en 53,92 dólares y precio objetivo resistencia del canal, que en este caso serían los 64 dólares. De acuerdo, siguiente empresa, Virgin Galactic Holdings. Esta empresa es una barbaridad lo que ha bajado. Llegó a estar en su día en los 1.200 dólares y actualmente cotiza a 6,58 dólares. Cuando una empresa baja tanto, Cuesta mucho que vuelva a subir. Por eso mismo es muy improbable que ganemos dinero con este tipo de compañías. Es verdad que lleva un tiempo comportándose de una manera bastante lateral. A ver, desde, sí, desde más o menos desde agosto. Pero realmente no ha dado ninguna señal de que va a cambiar la tendencia. Si superara los 8,20, posiblemente, lo, en lo que se refiere al corto plazo, vaya a subir hasta los 12 dólares. Pero es que actualmente, ya os digo, no ha dado ninguna señal de que se va a dar la vuelta al menos al corto plazo. De acuerdo. Siguiente compañía. Luminar Technologies. Vamos a ver qué tal su histórico. Empresa también muy bajista. Llegó a los 48 dólares y actualmente cotiza a un dólar. En lo que se refiere a la cotización al corto plazo, desde agosto hasta ahora se está comportando de una manera muy lateral. Es posible que al corto plazo, en este caso, sí que se vaya a dirigir a los 1,46 dólares. Pero, para, pero una buena operación en este caso sería poner un stop loss en 1,01 dólares. 
¿Por qué? Porque si baja de ese precio, seguramente va a seguir bajando y se va a dirigir a los 0,8 dólares. Muy importante si queréis realizar esta operación, colocar muy bien el stop loss. Siguiente empresa, también un desastre. Llegó casi a los 2.000 dólares y actualmente está cotizando en los 2,61 dólares. Vamos a ver qué ha hecho esta empresa desde agosto. Mirad, esta empresa incluso mucho peor que las anteriores. Porque fijaros, está en caída libre. De acuerdo, siguiente empresa, Fortinet. Esta empresa se dedica a la ciberseguridad, igual que Palo Alto Networks. Y a largo plazo tiene muy buena pinta. Además, fijaros de qué manera ha superado los anteriores máximos. En varias ocasiones se ha puesto por encima, por debajo, incluso también a finales de agosto, principios de septiembre, igual. Se puso por encima, luego se puso por debajo. Aquí lo podéis ver. ¿Veis? Aquí por encima, luego por debajo, luego por encima, luego se colocó por debajo, luego volvió a subir. En definitiva, el hecho de que en tantas ocasiones se haya puesto por encima y por debajo de los 74,35 dólares, que es una zona de control muy importante, eso es una buena señal alcista. Aunque es verdad que ayer realizó una vela japonesa bajista y durante los últimos días ha subido de manera notoria ha aumentado la volatilidad. Por eso mismo, un buen precio de stop loss son los 92,30 dólares. Siguiente compañía, Krauss Strike. Esta empresa también es de ciberseguridad. Esta empresa sí que tiene una pinta alcista muy clara. Vamos a explicar por qué. Aparte, aparte de que es alcista a largo plazo, fijaros, mirad aquí, durante, durante julio, cómo bajó muchísimo en la bolsa de valores. Realmente, eso hizo que muchas personas se, que se, se, se les saltaran los stop loss, ¿no? Y actualmente, muchas personas, muchos inversores minoristas no están invertidos en esta compañía. Pero nosotros, ¿cómo podemos identificar que muy posiblemente vaya a seguir subiendo en la bolsa? Realmente, ¿cuándo debimos entrar en esta compañía? Mirad, somos un inversor minorista, ¿no? Observamos que aquí, aquí hay un cambio de tendencia, baja hasta aquí y luego empieza a subir. ¿Cómo podemos saber si las manos fuertes van a hacer una trampa o no? Pues por el siguiente motivo. El inversor minorista, claro, tú te das cuenta que ha dejado de bajar cuando durante los siguientes días empieza a subir, ¿no? Y tú no estás invertido aún. Ves estas velas y ves que empieza a bajar. Y tú dices, perfecto, me espero al soporte del canal porque ya he podido hacer un canal alcista, ¿no? Ya, deja, ya he visto que ha dejado de bajar y he podido realizar un canal. Entonces digo, de acuerdo, pues cuando vaya al soporte del canal, cuando vaya al soporte del canal, entro. ¿Qué hacen las manos fuertes? Pues no bajan el precio de la acción tanto, no lo bajan hasta, la, hasta el soporte del canal. Antes de que llegue al soporte del canal, la hacen subir el precio de la acción. Y en este momento, esta vela de aquí, esta vela verde de aquí, esta vela alcista, nos indica que muy posiblemente el precio de la acción vaya a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque se ha colocado por encima también de una zona de control muy importante. Y ahora os hago una pregunta, ¿pero cómo sé que esto es, no es una trampa de, de las manos fuertes? Pues porque las manos fuertes ya han hecho una trampa aquí. Ahora mismo no hay inversores minoristas en, e, en esta empresa. No tienen que hacer ninguna trampa. Es que incluso mirad cómo ponen el precio de la acción por debajo de esa zona de control tan importante y luego lo vuelven a subir. Y además sigue subiendo más de lo que había subido anteriormente. Todo esto, todo este conjunto, es una señal alcista 
muy clara. Es muy importante para saber o para intentar descubrir si una acción va a subir o bajar, es muy importante intentar ponerse en la mente de las manos fuertes. Si tú pertenecieras al grupo, al grupo de las manos fuertes, ¿qué harías para tú intentar comprar las máximas acciones posibles y a la vez intentar para que los inversores minoristas no entren? Pues harías algo parecido a lo que hicieron en CrowdStrike. En este caso, stop loss en 294,68 dólares, precio objetivo 398,33 dólares o resistencia del canal. De acuerdo, siguiente compañía. Esta compañía es una empresa de Argentina, se llama IPF Sociedad Anónima. Mirad qué buena pinta tiene. Es alcista a largo plazo y actualmente se encuentra inmersa en un canal alcista. Es verdad que actualmente se encuentra cerca de la resistencia del canal, por eso mismo si queréis invertir en esta empresa y no lo queréis hacer aún porque se acerca a la resistencia del canal y no sabéis si va a haber un cambio de tendencia o no, una buena idea, una buena estrategia es trazar el canal simétrico, trazarlo correctamente, así está bien, y esperar a ver qué hace el precio de la acción cuando llegue a la resistencia del canal. Si hace algo así, vamos, aquí está. Si hace algo así, sube, luego se pone por debajo y luego vuelve a subir. Y encima sube más de lo que había subido unos días anteriores cuando consiguió superar el primer, el, la resistencia del primer canal. Eso es una señal alcista muy clara. Entonces sería un buen momento para entrar en esta compañía. Vamos con otra, también argentina, se llama Irsa Inversiones y Representaciones. Es alcista a largo plazo, perfecto. En este caso, stop loss en 140, perdón, 1.480 pesos argentinos y precio objetivo 2.100 pesos argentinos o resistencia del canal simétrico. Vamos a hacer aquí el canal simétrico. ¿Veis? ¿Veis cómo son, como, el can, como la resistencia del canal simétrico? Si ahora al corto plazo se dirigiera hacia, hacia arriba serían los 2.100 pesos argentinos. Genial, espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad y nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo.